Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Rumi Di video kali ini, aku bikin lagi milk heart bread Resep ini sama seperti sebelumnya Hanya aja cara pembuatannya tanpa diulen sama sekali Walau tanpa diulen, hasilnya bisa lembut dan memuaskan Di akhir video juga akan ada perbandingan roti ini tanpa ulen dengan yang diulen sampai kalis elastis Jadi simak sampai habis ya Pertama, siapkan 125 ml susu cair yang sudah dihangatkan sebelumnya. Cukup hangat aja, bukan panas. Tambahkan 15 gram gula pasir. Aduk hingga gulanya benar-benar larut. Kemudian masukkan 3 gram ragi instan. Kita aduk rata sebentar dan disisikan kita tunggu sampai berbusa. Sambil menunggu, siapkan wadah atau bowl. Masukkan 200 gram tepung terigu protein tinggi. Takaran sendok teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi. Tambahkan garam. Dan aduk sampai tercampur rata. Buat cekungan di tengah-tengahnya seperti ini. Dan kita sisihkan sebentar. Nah, kalau larutan gula dan raginya udah berbusa, selanjutnya tuangkan ke bahan kering yang sudah disiapkan sebelumnya. Tambahkan 20 gram margarin atau butter yang sudah dilelehkan. Masukkan 20 gram kental manis. Selanjutnya, aduk hingga tercampur rata menggunakan spatula. Kita aduk dari arah luar menuju ke arah dalam, aduk rata hingga konsistensi adonannya pas dan tidak ada tepung yang masih kering. Kalau cairannya kurang, kita bisa tambahkan sedikit demi sedikit susu cair. Dan kalau mencampurnya susah, kita bisa menggunakan tangan yang bersih, tapi nggak diulenin ya karena namanya tanpa ulen. Cukup sampai tercampur asal rata aja. Kalau konsistensi adonannya sudah seperti ini, ini udah cukup. Tutup dengan wrap atau kain bersih. Kita biarkan dia mengembang hingga dua kali lipat selama 45 sampai 90 menit atau tergantung suhu sekitar. Setelah mengembang hingga dua kali lipat, ketika ditarik ini udah lebih elastis. Walaupun nggak seperti yang diulan, tapi ini udah lumayan sekali. Dia lebih kalis dengan sendirinya. Dan ini terjadi karena gluten terbentuk secara alami. Nah, gluten itu apa sih? Nanti bakalan ada penjelasannya di akhir video. Kempeskan adonan. Pindahkan ke alas datar atau alas kerja. Selanjutnya, bagi menjadi dua bagian atau sesuai selera. Teman-teman bisa timbang kalau mau. Dengan berat masing-masing 178 sampai 179 gram. Ambil satu bagian adonan, kempes-kempeskan lagi. Bentuk bulat terlebih dahulu. Cubit dan satukan bagian bawahnya seperti ini. Kita lakukan hal yang sama untuk bagian adonan lainnya. Tutup dengan wrap atau kain bersih. Kita istirahatkan lagi sebentar selama kurang lebih 10-15 menit supaya adonannya rileks dan mudah untuk dibentuk. Setelah diistirahatkan sebentar, kita ambil adonannya, kempeskan dan kemudian pipihkan menggunakan rolling pin. Pipihkan seperti ini, gulung bagian kanan menuju ke tengah. Dan juga bagian kirinya kita lakukan hal yang sama. Satukan di tengah-tengahnya seperti ini. Untuk bagian ujungnya kita rapikan sekalian langsung aja kita satukan dan dicubit-cubit untuk mengunci bentuk adonannya. Lakukan dari ujung ke ujung sampai bentuk adonannya terkunci. Kalau sudah kita lakukan lagi untuk satu bagian adonan lainnya. Jangan lupa ya teman-teman supaya bagian luarnya nanti mulus jadi bagian atas permukaannya. Kita letakkan di bawah, sehingga bagian bawahnya yang nggak rata, itu yang kita gilas. 
kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Pindahkan ke loyang yang sudah dialasi kertas baking. Tutup plastik wrap atau kain bersih dan biarkan mengembang hingga dua kali lipat. Waktunya sekitar 45-90 menit atau tergantung suhu sekitar. Setelah mengembang dua kali lipat, beri taburan terigu di atasnya. Kita taburkan tipis-tipis aja. Gunakan pisau atau silet yang tajam. Kita iris sedikit di bagian permukaan roti. Jangan ragu goresnya biar lebih rapi. Ini masih belum rapi-rapi banget, tapi udah lumayan dibanding yang aku bikin sebelumnya. Gak apa-apa ya, namanya juga masih belajar. Gores memanjang atau sesuai selera. Kalau teman-teman mahir, teman-teman bisa bentuk macam-macam ya. Ala-ala artisan bread, terserah aja. Aku bikin yang sesederhana ini aja. Kalau sudah, panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 180 sampai 190 derajat celcius selama 15 menit atau tergantung oven masing-masing. Aku pakai oven fantasi dari Mito. Aku pakai api atas bawah, kipasnya dimatiin. Dan setelah setengah perjalanan, aku set api atas aja biar bagian bawahnya nggak gosong karena aku letakkan di rak bawah. Panggang sampai permukaannya berwarna coklat. Ini saat dipanggang wanginya enak banget. Kental manis ternyata bisa ngasih efek aroma semanis itu. Cobain aja sendiri, ini menurutku hampir mirip aroma wool roll bread yang versi pakai whipped cream wanginya. Setelah matang, angkat. Dan biarkan benar-benar dingin terlebih dahulu. Kalau udah benar-benar dingin, udah siap disajikan atau dijadikan buat stok sarapan. Iris-iris sebelum disajikan. Setelah diiris, bentuk rotinya tuh jadi kelihatan cantik banget. Roti ini crusty di bagian luar, tapi bagian dalamnya super lembut dan empuk. Walaupun tanpa ulen, bisa dapat selembut ini, bisa buat base sandwich, dioles selai, jadi roti bakar, dan lain-lain. Oh iya, aku mau bahas sedikit bedanya roti tanpa ulen versus roti yang diulen sampai kalis elastis. Keuntungannya, tanpa ulen mudah sekali dibuat, nggak perlu peralatan khusus seperti mixer, udah bisa dapat roti-roti yang lembut asal eksekusinya benar. Ulen kalis elastis keuntungannya menghasilkan roti dengan kualitas yang lebih baik, mulai dari ketahanannya, tekstur, dan serat rotinya. Cocok buat usaha dan kebutuhan yang mengedepankan kualitas. Kalau tanpa ulen aja udah bisa dapat roti yang lembut, buat apa capek-capek ulen kalis elastis? Nah itu tentu aja ada perbedaannya, dan yang paling terlihat itu ada di serat rotinya. Walaupun sama-sama lembut, tapi serat roti yang diulen kalis elastis itu akan terlihat sangat rapat dan halus. Ini terjadi karena gluten terdevelop dengan sangat baik. Ketika kita gigit dan kunyah pun, roti yang diulen kalis elastis lebih mudah dikunyah, terasa ringan, dan digigit langsung putus. Roti tanpa ulen atau yang tidak diulen hingga kalis elastis akan terasa lebih kenyal dan butuh sedikit usaha untuk mengunyahnya. Walaupun ini sama-sama lembut ya teman-teman. Nah itu semua kuncinya ada di gluten ya teman-teman. Jadi gluten ini adalah serat roti. Dia akan terbentuk dari protein tepung dan air yang dicampurkan. Secara alami, dia akan terbentuk dengan sendirinya, tapi itu membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa berjam-jam. Nah, jadi untuk mendevelop gluten, itu kita bisa ulen, ulen manual, dan bisa juga pakai mixer. Kalau mau hasilnya perfect, diulen sampai benar-benar kalis dan elastis, dan itu tentu aja harus sabar ya teman-teman, tidak mudah tentunya, perlu banyak latihan. Intinya, semua itu nggak masalah, kalau aku mau cepat, gampang, hemat tenaga, tapi hasilnya enak dan tetap lembut pastinya lebih milih metode tanpa ulen tapi kalau aku mau sedikit olahraga pengen ngejar yang lebih baik kualitasnya ulen 200-300 gram berat terigu itu kita ulen manual pakai tangan juga nggak masalah tapi kalau aku mau bikin yang banyak dan ngejar kualitas kayak bikin sekilo tepung, pastinya tangan udah nggak sanggup kalau segitu banyaknya, jadi pilihan tepat menggunakan alat bantu yaitu mixer. Jadi teman-teman semua balik lagi ke kebutuhan ya, 
Makasih udah nonton, semoga bermanfaat. Maaf banget kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.